真中风了。高大哥，怎么办？有点危险，成本已经说上了，有点乌龙出奇的架势，看来只能硬闯了。各位大哥，都是我连累你们了。无论如何，我们现在都要出城，否则就来不及了。哥，这事交给我，我去把他们引开。你们趁乱出城，那你怎么办？我没事儿，大不了这城里多待几天，好吃好喝的，比山里强多了。你看到了，那里那么多人，你现在过去就是九死一生，太危险。这个险，找那个人冒，别耽误时间了，哥。这耽误时间，谢雨他们会有危险的。他们把几百号人的性命，兄弟，我就一个人，值了。你不是一个人，他呢？几位哥哥，我们真有好歹，就拜托你们了。飞哥。傻丫头，哭啥？没事儿，我不跟你说过吗？我是个福将，死不了。嗯、小飞，你别去了，我跟老八去，我们兄弟两个人无依无靠的啊。你们哥俩就别跟我争了，有人跑得快，有跑得快。行了，就这么定了。新月那边还等着呢，现在当务之急就是把小芬送出去。哎，木头怎么还没回来？不用等他了，他如果回不来，自然会和柴一夫了。山坡有人，一定是狮子岭的先头部队。他们的位置很棘手，如果和山下的鬼子配合，会对我们非常不利。现在张书记的救援部队还没有到，明远同志那边还没有消息。看来我们等不了大部队了，去跟同志们说，随时做好战斗准备。
大哥，大哥，打起来了，妹妹。我听得见，我又不聋。那咱们上啊，咱抢那头功啊！你要是急着想当炮灰，我不拦着。和兄弟们不能动。王大哥，我只想问你一句：我把小芬给你带回来，你会怎么做？好，如果你把小芬救出来，我答应你的一切条件。可、啊，如果你救不出来，也只能听他们的摆布了。好，明天一早，我把他给你带回来。上当了，怎么办？只能硬拼了。